ARIN Kristin, Kristinоровいい Healthy qualifying Healthy Indonesia அடுத்தேன் 
എട്ട് ആ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി അതായത് അവസാന അക്കത്തിന്റെ ഇരട്ടി ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടിന്റെ ഇരട്ടി എത്ര പതിനാറ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിനാറ് പോയാൽ ഏഴ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാന അക്കത്തിന്റെ ഇരട്ടി ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവസാന അക്കത്തിന്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഈ സംഖ്യ മാറ്റിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ എട്ടിന്റെ ഇരട്ടി പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് വരുമ്പോൾ ഏഴോ ഏഴിന്റെ ഗുണിതമായാൽ മതി ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കിയാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് എടുത്താൽ ആറിന്റെ ഇരട്ടി പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പന്ത്രണ്ട് പോയാൽ എത്ര പൂജ്യം അപ്പൊ ഏഴോ പൂജ്യമോ ആയാൽ മതി ഏഴോ എൻ്റെ കൊടുത്തുമ്പോ പൂജ്യമോ ആയാൽ മതി ആ സംഖ്യ എൻ്റെ കൊടുത്തായിരിക്കും ഇനി നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് ഇതെടുക്കുവാണ് ഒന്നിന്റെ ഇരട്ടി രണ്ട് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇനി ഒന്നിന്റെ ഇരട്ടി രണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വന്നാൽ ഏഴിന്റെ കൊടുത്തു അല്ലെ ഏഴ് ആറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഇനി അതും അറിയാലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നും കൂടെ എടുക്കാം രണ്ടിന്റെ ഇരട്ടി നാല് നാലിൽ നാല് പോയാൽ പൂജ്യം അപ്പൊ ഏഴിന്റെ ഗുണത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും പാടായിട്ട് തോന്നുന്ന ഏഴായിരിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എളുപ്പമായിരിക്കും അടുത്തയാണ് എട്ട് എട്ട് വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി അവസാനത്തെ മൂന്നക്കം നോക്കുക അവസാനത്തെ മൂന്നക്കം എട്ടിന്റെ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്ന എട്ടിന്റെ കൊടുത്താണോ നോക്കിയാൽ മതി പതിമൂന്നിൽ എട്ട് ഒരു തവണ ശിഷ്ടം അഞ്ച് ആറിന്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത്താറ് അമ്പത്താറ് എട്ട് എത്ര തവണയാ ഏഴ് തവണ ഏഴ് എട്ടല്ലേ അമ്പത്താറ് അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടായിരിക്കും അതായത് ശിഷ്ടം വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതെന്താണ് എട്ടിന്റെ കൊടുത്തായിരിക്കും പിന്നെ അവസാന മൂന്നക്കം പൂജ്യം വന്നാലും എട്ടിന്റെ കൊടുത്തായിരിക്കും അവസാന മൂന്നക്കം പൂജ്യം വരണം ഇപ്പൊ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് വന്നു അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് വരിച്ചാൽ എങ്ങനെ വരും ഏഴ് എട്ട് അമ്പത്താറ് പൂജ്യം വന്നു അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടായിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതെന്താണ് എട്ടിന്റെ കൊടുത്താണ് അതായത് അവസാനത്തെ മൂന്നക്കം പൂജ്യമോ എട്ടിന്റെ കൊടുത്തമോ ആയാൽ മതി ആ സംഖ്യ എട്ട് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തയാണ് ഒമ്പത് ഒമ്പതിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി മൂന്നിന്റെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അക്കങ്ങളുടെ തുക മൂന്നിന്റെ കൊടുത്തായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഒമ്പതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് അക്കങ്ങളുടെ തുക ഒമ്പതിന്റെ കൊടുത്തായിരിക്കണം അപ്പൊ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി ഇത് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് പതിനേഴ് നാലും പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് നാലും ഇരുപത്തൊന്ന് ആറ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതിന് കൊടുത്തു അല്ലേ ഒമ്പത് ടു മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴാണ് ഇത് കൂട്ടി നോക്കിക്കേ ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് ഒന്ന് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് വന്നാൽ ഒമ്പതിന് കൊടുത്തത് തന്നെ അല്ലേ അപ്പം അക്കങ്ങളുടെ തുക ഒമ്പതിന് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് ഏഴും പതിനഞ്ച് നാലും പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന ഒമ്പതിന് കൊടുത്താണോ അല്ല അപ്പൊ ഈ സംഖ്യ ഒമ്പതിന് കൊടുത്താൽ അല്ലായിരിക്കും ബാക്കി രണ്ടും ഒമ്പതിന് കൊടുത്താണ് അതായത് ഒമ്പതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് അക്കങ്ങളുടെ തുക ഒമ്പതിന്റെ കൊടുത്താൽ ആയാൽ മതി അടുത്തയാണ് പത്ത് പത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവസാന അക്കം പൂജ്യമായാൽ മാത്രം മതി അതായത് ഇത് പത്തിന്റെ കൊടുത്തായിരിക്കും ഏതൊരു സംഖ്യയുടെ എത്ര വലിയ സംഖ്യ ആണെങ്കിലും അവസാനമാക്കാൻ എന്തായാൽ മതി പൂജ്യം മാത്രമായാൽ മതി ആ സംഖ്യ പത്തിന് കൊടുത്തായിരിക്കും അടുത്തയാണ് പതിനൊന്ന് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിന്റെ ഗുണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഈ പത്ത് പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ തന്നെ എളുപ്പമാണ് അതായത് ഒന്നിടവിട്ടുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുകകളുടെ വ്യത്യാസം നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ഒന്ന് ഇടവിട്ടുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് അവ ഞങ്ങൾ കൂട്ടുക അഞ്ചും നാലും ഒമ്പതും ഒമ്പതും പതിനെട്ട് ഇനി അടുത്ത ഒന്നിടവിട്ടുള്ള കൂട്ടുക ഏഴും പൂജ്യവും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയാൽ എത്ര പതിനൊന്ന് അപ്പം ഒന്നിടവിട്ടുള്ള അക്കങ്ങളുടെ തുകകളുടെ വ്യത്യാസം പതിനൊന്നോ പൂജ്യമോ പതിനൊന്നിന്റെ ഗുണതുമോ ആയാൽ മതി ഇത് നോക്കിയാൽ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും കൂട്ടി നോക്കുക ഏഴ് ഒമ്പത് ഏഴ് ഏഴ് ഏഴും പതിനാലും ഒമ്പതും ഇരുപത്തി മൂന്ന് എട്ട് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് എട്ടും പതിനാറും ഏഴും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയാൽ എത്രയാണ് പൂജ്യം തന്നെയാണ് അപ്പം പതിനൊന്ന് പൂജ്യം പതിനൊന്നിന് കൊടുത്താൽ ആയാൽ മതി അടുത്ത നോക്കിക്കേ അഞ്ചും രണ്ട് ഏഴ് ഏഴ് മൂന്ന് പത്ത് ആറും അഞ്ച് പതിനൊന്ന് പത്തിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് പോയാൽ മൈനസ് ഒന്നാണ് അല്ലെ ഒന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇത് മാത്രം എന്താണ് പതിനൊന്നിന്റെ ഗുണിതം അല്ല ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്
അപ്പൊ നാലും രണ്ടും ആറ് എട്ടും ആറും പതിനാലും നാല് ഇരുപതും അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണോ അല്ല അപ്പൊ മൂന്നിന്റെ ഗുണിതം അല്ല അപ്പൊ എട്ടിന്റെ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല മൂന്നിന്റെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അടുത്തത് എട്ടും എട്ടും പതിനാറും എട്ടും ഇരുപത്തിനാലും രണ്ടും ഇരുപത്തി ആറും ഒന്നും ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തേഴ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നിന്റെ ഗുണിതം അല്ലേ ഒമ്പത് ടു മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴാണ് ഇനി മൂന്നിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് എട്ടിനെയും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അവസാനത്തെ മൂന്നൊക്കെ എട്ടിന്റെ ഗുണിതം അല്ലേ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു എട്ടിന്റെ ഗുണിതമാണ് അപ്പം ഇത് എട്ടിന്റെ ഗുണിതമാണ് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഗുണിതം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഓരോന്ന് ഹരിക്കുമ്പോൾ അത്ര സമയം പോകുന്നത് ഓർക്കണം ഇനി ഇത് വെച്ച് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പം അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നെ നമുക്കിത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിന്റെ ഗുണിതം ഏതാന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിന്റെ ഗുണിതം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ നോക്കുക ഒരെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് വെളിയിൽ എടുക്കാനും ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പതിനൊന്നിന്റെ ഗുണിതോ ഒമ്പതിന്റെ ഗുണിതോ ആണോ നോക്കിയാൽ മതി രണ്ടിന്റെയും ഗുണിതോ ആയിരിക്കണം ഇത് എളുപ്പം ഒമ്പതിന്റെ ആണോ നോക്കാനാണ് ഒമ്പതിന്റെ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു അക്കങ്ങളുടെ തുക ഒമ്പതിന്റെ ഗുണിതോ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ കൂടി നോക്കാം ഏഴ് ഒന്ന് എട്ട് എട്ട് നാല് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ രണ്ട് പതിനാല് ആറ് ഇരുപത് ഇരുപത് വന്നാൽ ഒമ്പതിന്റെ ഗുണിതോ ആണോ അല്ല അപ്പൊ ഇത് അല്ല ഒമ്പതിന്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പതിനൊന്നിന്റെയും കൂടെ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അടുത്ത് ആറ് നാല് പത്ത് പതിമൂന്നും രണ്ടും പതിനഞ്ച് ഒന്നും പതിനാറ് പതിനാറ് വന്നാൽ ഒമ്പതിന്റെ ഗുണിതം ആണോ അല്ല അപ്പൊ ഇതും അല്ല ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അടുത്ത് നോക്കുക ഒമ്പത് നാല് പതിമൂന്നും ആറും പത്തൊമ്പതും ഒമ്പത് ഇരുപത്തെട്ടും എട്ടും മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് വന്നാൽ ഒമ്പതിന്റെ ഗുണിതം ആണോ ഒമ്പത് നാല് മുപ്പത്താറാണ് അപ്പൊ അത് ഒമ്പതിന്റെ ഗുണിതമാണ് അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പതിനൊന്നിന്റെ കൂടെ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒമ്പത് നാല് ഒന്നിടവിട്ടുള്ള സംഖ്യയിൽ എടുക്കുന്നേ ആറ് നാലും പത്തും എട്ടും പതിനെട്ട് വന്നു ഒമ്പത് ഒമ്പതും പതിനെട്ട് വന്നു പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് പോയാൽ പൂജ്യം പൂജ്യമാണ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഒമ്പതിന്റെയും ഗുണിതമാണ് പതിനൊന്നിന്റെയും ഗുണിതമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിന്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എടുക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോണം രണ്ടിലും പൊതുവായിട്ടുള്ള സംഖ്യ എടുക്കാതിരിക്കുക ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏതാ എടുക്കണ്ടേ ഇരുപത്തിനാല് നമ്മൾ നോക്കി മുപ്പത്താറാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏതാ എടുക്കണ്ടേ ഒമ്പതും നാലും ആണ് ഒമ്പത് നാല് മുപ്പത്താറ് പൊതുവായിട്ട് ഒരു സംഖ്യ എടുക്കാനില്ല ആറ് ഇൻറ്റു ആറൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും അത് വേറെ ഒരു സംഖ്യ എടുക്കാനില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ടും ഉണ്ട് അതൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നാലിന്റെയും മൂന്നിന്റെയും ഗുണ